നമസ്കാരം നമസ്കാരം ഞങ്ങൾ ലേറ്റ് ആയോ ഇല്ലില്ല മുഹൂർത്തത്തിന് ഇനി സമയം കിടക്കല്ലേ വരും വരും രാഹുകാലത്തിന് മുമ്പ് വീട്ടിലെത്തേണ്ടതാ പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങാം വാ മോളെ അമ്മ നിനക്ക് എപ്പ വേണമെങ്കിലും വന്ന് കാണാലോ ചെല്ലുമോളെ ഇനി നിന്റെ കുടുംബം അഭിലാഷിന്റെ കുടുംബ ഇനി നിന്റെ വീട് അഭിലാഷിന്റെ വീടാ ചെല്ലേ
പിന്നെ വേറെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് മോളെ വിശേഷം പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല അമ്മ നിതീഷേട്ടനും അമ്മയ്ക്കും വലിയ കാര്യ അത് പോലെ മതി ധാരാളം മതി ആ പിടി ഒരു കാലത്ത് പോവാതെ നീ സൂക്ഷ മാത്രം മതി അല്ല നന്ദു സുമി ഇപ്പൊ നിന്നോട് എങ്ങനെ എങ്ങനെയായാലും എന്താ അമ്മ ചേച്ചിക്കും കിരീടനൊക്കെ വീട്ടിലും കമ്പനിയിലും ഉള്ള പവറൊന്നും ഇനി അധികം നാൾ ഉണ്ടാവും പോണില്ല അതെന്താ നീ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് എല്ലാരും ഒതുങ്ങി പോകാറായെന്നേ അനുരാധ മാറ മോള് ഒന്ന് തെളിച്ചു പറഞ്ഞു എന്താ സംഭവം അധികം താമസിയാതെ കമ്പനി എന്റെയും നിരീക്ഷേടെയും കൈപ്പിടിയിലാവുമേ അല്ല അതെങ്ങനെയാ അതൊക്കെ ഡയറക്ടർ ബോർഡിൽ അമ്മയും നിരീക്ഷേട്ടനൊക്കെ കളിക്കുന്ന എന്താ ചില കളികളാ അതെന്താ സംഭവം എന്നൊന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല പക്ഷെ എന്നെയും ഡയറക്ടർ ബോർഡിൽ എടുക്കുന്നുണ്ടാ നിരീക്ഷേട്ടൻ പറഞ്ഞത് അധികം താമസിയാതെ എസ് എസ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസിന്റെ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗം ആയിരിക്കും അമ്മയുടെ ഈ മോളും നന്നായി പോയി ഇത്രയും കാലം എല്ലാം കൊണ്ടുനടന്ന് അനുഭവിച്ചതേ ഗിരീഷ് സുമി മാത്രല്ലേ ഇനി നീ നിതീഷ് മോനും ഒന്ന് ജീവിക്ക പണവും പത്രാസും കണ്ട് അഹങ്കാരം മൂത്ത സുമിക്ക് അതൊരു പാഠം ആവട്ടെ ഇപ്പോഴാ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് മന്തുവിന്റെയും സുമിയുടെ ഇടയ്ക്കുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണം നീയാണെന്ന് അല്ലേ ഇതാ ഇപ്പൊ നന്നായത് അല്ലേലും പണ്ട് മുതലേ സുമി ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ചന്ദ്രേട്ടന് ശരിയാ ഒരിക്കലും അല്ല ശരി ആര് ചെയ്താലും അത് ശരിയാണെന്ന് തന്നെ ഞാൻ പറയും മൂത്തത് ഇളയതും തമ്മില് വേർതിരിവോടെ പെരുമാറിയിട്ടുള്ളത് നീ തന്നെയാ ഓ ഇപ്പൊ അങ്ങനായോ സുമി ആരെങ്കിലും കൊന്നിട്ട് വന്നാ പോലും ചന്ദ്രേട്ടൻ അവളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും അതെനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം നിങ്ങളോട് തർക്കിക്കാനേ ഞാനില്ല സ്വൈര്യമായിട്ട് ഇവളോടൊന്ന് സംസാരിക്കാൻ ആകെ വല്ലപ്പോഴും ഒരു അവസരം കിട്ടുന്നത് അത് സമ്മതിക്കുന്നില്ലല്ലോ ഈശ്വര നീ ഇങ്ങ് വന്നേ ദാമോദരട്ടനെ അമ്പലത്തിലെ ചില ഏർപ്പാടുകളെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടേ വരുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തന്നെ അടുക്കളെ കയറി അങ്ങനെ സിമ്പിളായിട്ടാണെങ്കിലും കല്യാണം ഭംഗിയായിട്ട് നടന്നു അല്ലേ സത്യം ഇല്ല വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ആള് ആകെ വലിയ സങ്കടത്തിലകിരി ഒരു നിമിഷം പോലും പ്രതീക്ഷയെ പിരിഞ്ഞിരിക്കാനായിട്ട് അമ്മയ്ക്ക് പറ്റില്ല അത് പിന്നെ ഉണ്ടാവാതിരിക്കോ എത്രയോ കാലമായിട്ട് അവളായിരുന്നില്ലേ അമ്മയ്ക്കെല്ലാം ഇനിയിപ്പം അമ്മയ്ക്ക് നമ്മളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അമ്മയോട് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് വന്ന ശേഷം മുറിയിൽ കയറി ഒറ്റ ഇരിപ്പ അമ്മേ എന്തൊരു ഇരിപ്പ ഇത് പ്രതീക്ഷ പോയതിന്റെ സങ്കടത്തിൽ അമ്മയെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം സത്യത്തില് അമ്മ സന്തോഷിക്കല്ലേ വേണ്ടത് ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ജീവിതത്തിൽ വിവാഹം എന്ന് പറയുന്നത് നാട്ടുനടപ്പ് അനുസരിച്ച് ആണെങ്കിലും ഒരു വലിയ കാര്യല്ലേ അങ്ങനെ ഒരു വലിയ സൗഭാഗ്യല്ലേ അമ്മ അവക്ക് നൽകിയത് ഒക്കെ ശരിയാ പ്രതീക്ഷയെ ശരിയായ കൈകളിൽ ഏൽപ്പിച്ചു എന്നൊരു സമാധാനമുണ്ട് എന്നാലും ഇത്രയും നാളായിട്ട് അവൾ എന്റെ കൂടെ അനുരാധ കാരണം ഇവനെ ഉപേക്ഷിച്ച് ഇറങ്ങേണ്ടി വന്ന ഞാൻ ഒരുപാട് നാൾ ഒറ്റപ്പെട്ട് ജീവിച്ചു അപ്പഴാ പ്രതീക്ഷ എന്റെ അരികിൽ എത്തുന്നത് ആരോരും ഇല്ലാത്തൊരു പാവം ആരും ഇല്ലാത്ത ഞങ്ങൾ ഇരുവരും പരസ്പരം ഒരു താങ്ങായി എനിക്ക് അവളൊരു മകളായി ആ മകളോടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഉത്തരവാദിത്വം അല്ലേ അമ്മ ഇന്നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് നടത്തിയത് ഇനി എന്തിനാ ഈ സങ്കടം ഇന്നത്തെ ദിവസം അമ്മ അഭിമാനിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ആ അതൊക്കെയുണ്ട് എന്നാലും ഈ വീട്ടിലിനി ഞാൻ മാത്രമാവില്ലോ എന്ന് ഓർക്കുമ്പോ നെഞ്ചിനകത്ത് എന്തോ ഒരു ഭാരം പോലെ ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങളും കൂടി പോയി കഴിഞ്ഞാ ഞാൻ ഞാനിവിടെ ഒറ്റയ്ക്കായി പോയി എന്നൊരു തോന്നൽ 
അമ്മേ ഈ നിമിഷമെങ്കിൽ ഈ നിമിഷം അമ്മ വരാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ അമ്മയെ വീട്ടിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നതിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമുള്ളൂ അതെ ഈരി പറഞ്ഞതാണ് ഏറ്റവും നല്ല തീരുമാനം അവിടെ എന്തിനും ഏതിനും അമ്മയ്ക്ക് ഞങ്ങളുണ്ട് വരണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമില്ല ഞെട്ടല്ല മോനെ അനുരാധയോടൊപ്പം ആ വീട്ടിൽ ജീവിക്കുന്നതിനേക്കാൾ മരിക്കുന്നതാണ് എനിക്കിഷ്ടം എന്റെ വീടാണത് എന്റെ കുടുംബം അവിടുന്ന് ഒരിക്കലും എന്നെ പറിച്ചെറിഞ്ഞതാണ് അവൾ അവിടേക്ക് ഇനി ഞാൻ കാലെടുത്ത് വെക്കണമെങ്കിൽ അവിടുന്ന് അനുരാധ പടിയിറങ്ങിയതിന് ശേഷമായിരിക്കും അതിനു മുൻപ് ജന്മം പൊലിഞ്ഞാലും ഞാനതങ്ങ് വേണ്ടെന്ന് വെക്കും അമ്മയുടെ ആഗ്രഹം ഒട്ടും വൈകാതെ തന്നെ നടക്കും ഇതെന്റെ വാക്കാണ് എന്തായാലും അമ്മയുടെ മുഖത്തെ സങ്കടം ഒന്നും അറിയില്ല ഇന്നത്തോടെ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഒരു പുതിയ ജീവിതത്തിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വെക്കാൻ പോവാ എല്ലാ രീതിയിലും പ്രതീക്ഷയുടെ പ്രതീക്ഷകൾക്കൊത്ത് ഉയരാൻ ഞാൻ പരമാവധി ശ്രമിക്കും ഇതാരാ ഈ സമയത്ത് കല്യാണത്തിന് വരാൻ പറ്റാത്ത ഏതെങ്കിലും കൂട്ടുകാരായിരിക്കും ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സൊക്കെയുള്ള ആളല്ലേ ഒരു മിനിറ്റ് എന്റെ എല്ലാ വിധ ആശംസകളും നിങ്ങളുടെ പുതിയ ജീവിതം മാത്രമല്ല നമുക്കിടയിലെ കരാറും കൂടിയാ ഇന്ന് മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നത് ഏയ് അതൊക്കെ പിന്നെ എനിക്ക് അറിയത്തില്ലേ അതിനൊന്നും ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല ഗുഡ് ഞാനൊന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാം പറഞ്ഞത് പോലെ ഓക്കെ ഗുഡ് നൈറ്റ് ഓ ശരി ഗുഡ് നൈറ്റ് ാണെന്ന് ഇപ്പഴേ മനസ്സിലാക്കിക്കും നന്ദത ഇവിടെ വന്നിരുന്നു അടുക്കള ചെന്ന് അമ്മയോട് അവള് കുശൂഷിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ കേട്ടു വ്യക്തമായിട്ടൊന്നും പിടികിട്ടിയില്ല പക്ഷേ ഗിരിയേട്ടന്റെ കമ്പനിയിൽ എന്തോ തിരിമറി നടത്തി ഏട്ടനെ പുകച്ച് പുറത്ത് ചാടിക്കുന്ന കാര്യ അമ്മ നിതീഷേട്ടൻ കൂടെ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നാ പിന്നെ നന്നായില്ലേ എല്ലാം സ്വന്തമാക്കി കൊണ്ടുനടക്കുന്ന ഗിരിയേട്ടന്റെ പിടിയെന്ന് അതൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടില്ലേ നമുക്കെന്ന് പറഞ്ഞാ ആരെയാ ചേച്ചി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും അല്ലാതെന്താ നീ പറഞ്ഞതുപോലെ ഗിരിയേട്ടൻ കമ്പനിയുടെ തലപ്പത്ത് നിന്ന് പുറത്തു പോവുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ അതിന്റെ അവകാശികൾ നിതീഷേട്ടനും ഞാനും നീ ആയിരിക്കില്ലേ ആയിരിക്കില്ല അതാണ് പ്രശ്നം എന്നെയും ചേച്ചിയും ഒഴിവാക്കി നിർത്തിയിട്ടാ അമ്മ കാര്യങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെയൊക്കെ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ എസ് എസ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസിന്റെ അവകാശം അമ്മയ്ക്കും നിതീഷേട്ടനും മാത്രമായിരിക്കും അല്ലാതെ നമുക്കായിരിക്കില്ല എന്ത് കാര്യങ്ങളും പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോഴും ചേച്ചിയെ കൂടെ കൂട്ടുന്ന അവര് ഈ വിഷയം മാത്രം ചേച്ചി അറിയിക്കാതെ ഒഴിവാക്കി നിർത്തിയത് എന്തിനാണെന്ന് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ അമ്പിയങ്കലിന്റെ കുപുത്തി തിരിച്ചു വന്നതോടെ ഇവിടെ പല പ്ലാനിങ് ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ ഇത്രത്തോളം പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല നമ്മളെ രണ്ടുപേരെയും അമ്മ പൂർണമായി തഴഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമല്ല കമ്പനിയുടെ ഷെയർസില് ഒരു ഭാഗം നന്ദിതയുടെ പേരിൽ എഴുതി കൊടുക്കാനും പ്ലാൻ ഉണ്ട് നമ്മുടെ അമ്മയ്ക്ക് ഇത് എന്താ പറ്റിയേ അമ്മ എന്തിനും സ്വന്തം മക്കളായി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒളച്ചു നിർത്തിയിട്ട് വന്നു കയറി നന്ദിതയ്ക്ക് ഇത്ര പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നേ ആ കുഞ്ഞ് അതാണ് കാര്യം 
ആ കുഞ്ഞ് ജനിക്കാൻ പോകുന്നതിന്റെ ഒറ്റ പേരിലാ നന്ദിതയുടെ ജീവിതത്തില് എല്ലാം മാറി മറിഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് മാത്രം ഈ കണ്ട സൗഭാഗ്യങ്ങളെല്ലാം അവൾക്ക് വന്ന് ചേരുന്നത് നേരാ നിതീഷേട്ടനും നന്ദിതയും കൂടി അവർക്ക് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന കൊച്ചിന്റെ പേരും പറഞ്ഞ അമ്മയെ ബ്രെയിൻ വാഷ് ചെയ്ത് കയ്യിലെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ കൊച്ച് ജനിച്ചും കൂടെ കഴിഞ്ഞ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ അമ്മ നമ്മളെ പാടെ തള്ളി പറയും അതിനൊരു സംശയം വേണ്ട നന്ദിതയുടെ കൊച്ചിന് എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കണം എന്നാലേ നമ്മുടെ വീടിനകത്ത് അവൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ള ഈ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഇടിയും ആ കൊച്ച് ജനിക്കാൻ പാടില്ല നവ്യേച്ചി അതിനിപ്പോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സനു വരട്ടെ ഇനി സമയം ഉണ്ടല്ലോ അത് നമുക്ക് ആലോചിക്കാം എന്തായാലും ആദ്യം വേണ്ടത് മറ്റൊന്നാണ് ഡയറക്ടർ ബോർഡിൽ നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നവ്യേച്ചി ഒന്ന് ചുഴിഞ്ഞ് അന്വേഷിക്കണം സ്വന്തം മക്കളായ നമ്മളെ രണ്ടുപേരെയും മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് അമ്മ നിതീഷേട്ടിനെ മാത്രം പരിഗണിക്കാൻ മറ്റെന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടോന്ന് അറിയണം അത് ഞാൻ കണ്ടെത്തിക്കോളാം ഇന്ന് മുതൽ അമ്മയെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും എന്റെ കണ്ണും കാതും തുറന്ന് തന്നെ ഇരിക്കും ഇത് നിനക്കുള്ളതാ ഇത് നീ വാങ്ങേണ്ടത് എന്റെ കയ്യിൽ നിന്നല്ല ദേ ഇവന്റെ കയ്യിൽ നിന്നാ ഈ മാലയുടെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് നിനക്കറിയൂ സുമി ഗിരിയുടെ അച്ഛൻ എന്റെ കഴുത്തി കെട്ടിയ താലിയത് ഇവൻ കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോ ഇവന്റെ ഭാര്യയായി വരുന്ന പെണ്ണിന് കൊടുക്കാൻ ഞാൻ കാത്തുവെച്ചത് ഈ മാല എത്രയോ കാലം എന്നെ ഇവനെയും തമ്മിൽ അനുരാധ അകറ്റി നിർത്തിയെങ്കിലും ഇവന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ അറിയുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്റെ മോന്റെ കല്യാണം കൂടണമെന്ന് എനിക്ക് വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു എന്റെ ആഗ്രഹം നടത്തിയെടുക്കാൻ പാവം പ്രതീക്ഷ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടത് അതിനുവേണ്ടി അവൾ ഒരുപാട് പരിശ്രമിച്ചു പക്ഷേ അവളെ അനുരാധയും നിതീഷും അമ്പിയും ഒക്കെ ഒരുപാട് ദ്രോഹിച്ചു പിടിച്ച് പോലീസ് ലേൽപ്പിക്കുവരെ ചെയ്തു അങ്ങനെ അന്ന് എന്റെ ആഗ്രഹം നടക്കാതെ പോയി പക്ഷേ ഇന്ന് ഈശ്വരൻ എന്റെ മുന്നിൽ രണ്ടാമതൊരവസരം തന്നിരിക്കുക എന്റെ മോന്റെ കല്യാണം കാണാൻ ഈ മാല നീ ഇവളുടെ കഴുത്തിൽ ചാർത്തണം അങ്ങനെയെങ്കിലും എന്റെ മോന്റെ കല്യാണം കൺമുമ്പിൽ കാണണം ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ വെച്ചല്ല ഗിരി 